எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம பெருமை யூடியூப் சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஆயிரத்துக்கு மேலே வந்துட வந்துருச்சு ஸோ இன்னும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நம்ம ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து என்ன எதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரியுது ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு சில சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பதில் சொல்கிற விதமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்காக ஸோ யூ கொஸ்டின் மீ ஆன்சர் கரெக்டு தானே ஆமாம் நீங்கள் கேள்வி நான் பதில் ஓகே இப்போ கேள்விகளை நான் படித்து அதுக்கான ஆன்சரை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அண்ணா ரொம்ப நாளாக ஷார்ட் ஃபிலிம் எதுவும் அப்லோட் பண்ணலையே ஏன்னா என்ன ஆச்சு அப்புறம் உங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்டேட் சொல்லுங்கள் ஜெரி அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு யா உண்மை தான் அந்த அந்த கொடுமையை எப்படி என் வாயால் சொல்லுவேன்னு எனக்கு தெரியல பட் சொல்லி தான் ஆகணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷார்ட் ஃபிலிமு ஸ்கிரிப்டெலாம் எழுதிட்டு வாங்கடா நடிக்க வாங்கடான்னா வரமாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆள் கிடைக்காத பற்றாக்குறை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கண்டென்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக பண்ணலாம் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து இப்போ ஒரு நாலஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயும் ஏதாவது ஒரு குறைகள் இருக்கத்தான் செய்யுது அடுத்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயும் குறை இருக்கத்தான் செய்ய போகுது ஏன்னா பர்ஃபெக்டாக பெரிய டேரக்டராஸாலேயே பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சோசியல் மீடியாவில் சின்ன சின்ன லூப்பை கூட கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுறாங்க பாகுபலி பாகுபலியிலேயே என்னமோ நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோ கூட யூடியூப்பில் பார்த்தேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் தவறுகளை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு ஒரு நல்ல ஷார்ட் ஃபிலிம் நல்ல கண்டென்ட்டோடு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுருக்கு ஸ்கிரிப்ட்டு ரெடி பட் இப்போ சுச்சுவேஷன் சரியில்லை அதனால் வந்துட்டு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க முடியல பட் ஃபியூச்சர் அப்டேட்டை நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம நம்ம டீமில் இருக்க ஆனந்த் டேரக்டர் வந்து முதல் படமாக வந்து ரவுடிசம்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காப்பில் அப்புறம் மதன் அப்படிங்கிற இன்னொரு டேரக்டர் வந்து அவருடைய முதல் படமாக துடிக்கா முள்ளுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி எடுத்திருக்காப்பில் ஸோ இந்த ரெண்டு படமுமே விரைவில் வந்து ரிலீஸ் ஆக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதில் உள்ள நிறை குறைகளை சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறோமா இல்லையான்னு தெரியாது பட் இதெல்லாம் எங்களுடைய இப்போ உள்ள ஜன காலகட்டத்தில் நாங்கள் வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போராட்டம் அந்த போராட்டத்தினுடைய முதல் அடி இரண்டாம் அடின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அடியாக போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை ஸோ இந்த ரெண்டு படங்களை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத சொல்லுங்க அடுத்தது நம்ம படம் வந்து நீயே நிரந்தரம்னு ஒரு மூவி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டிடெக்டிவ் மூவி ஒன்று இருக்குது ஸோ இருக்குது வரிசையாக ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது ஸோ டைம் வரும்போது டக் டக்னு எடுத்து உங்களுக்காக கொடுக்க தயாராக இருக்கும் அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் விடாமுயற்சிக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஜெரோம் அப்படின்றவர் இந்த கொஸ்டினை நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்காப்புல விடாமுயற்சிக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு விடாமுயற்சிக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்ல வந்தால் நம்ம டென்த்து டுவெல்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஏன் அதை வந்து நான் சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் பண்ணுற மார்க் வந்து சில பேருக்கு கிடைக்கும் சில பேருக்கு கிடைக்காது கிடைச்சவங்க ஓகே அவங்க அந்த மார்க்கு ஏன்னா அந்த மார்க் அடுத்த கல்விக்கான ஒரு நுழைவாயிலாக இருக்கும்போது அந்த மார்க் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அது கிடைச்ச உடனே அந்த கல்விக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுறாங்க அதாவது மேற்படிப்புக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் போயிடுறாங்க பட் தன்னோட நினைச்ச மார்க் கிடைக்காம அதை பார்த்த உடனே வெக்ஸ் ஆகாமல் ஓகே இது கிடைச்ச வரைக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த மார்க்குக்குரிய சப்ஜெக்டை எடுத்து மேற்படிப்புக்கு போய் அதுலேயும் அச்சீவ் பண்ணி பெரிய ஆளாக உயர்றாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் விடாமுயற்சிக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு இவங்க பல இடங்களில் பல பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விடாமுயற்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் ஸோ அதான் சொன்னேன் அடுத்த கேள்வி ஆமாம் அது என்ன நம்ம பெருமை இதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருண்ன்றவர் கேட்டிருக்காப்பில் நம்ம பெருமைக்கு என்ன விளக்கம் மைக் செட் அப்புறம் ஃபைனலி அப்புறம் எருமசாணி இது இந்த மாதிரி நிறைய பிளாக்ஷிப் இந்த மாதிரி நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸை வந்துட்டு நம்ம டெய்லியும் பார்க்குறோம் 
பார்க்கும்போது அதில் இன்ஸ்பைர் ஆகி நம்மளும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு நமக்கு ஒரு எண்ணம் வருது எண்ணம் வந்த உடனே சரி நம்ம ஒரு முதல் வீடியோ போட போகிறோம் ரெண்டாவது வீடியோ போட போகிறோம் ஓகே வீடியோஸ்லாம் ஓகே ரெடியாக இருக்குது ஆனால் ஏதாவது ஒரு கேட்சியான ஒரு நேம் வேணும் அதுவும் தமிழில் நல்ல நேம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பார்க்கும்போது நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இந்த நம்ம பெருமை அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து கொஞ்சம் கேட்சியாகவும் இருந்தது அட்ராக்டிவாகவும் இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த பேரை செலக்ட் பண்ணோம் மற்றபடி இதில் வந்து அர்த்தம் என்றது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியல ஸோ காலப்போக்கில் இதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் எனக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ அருண் அடுத்தது அடுத்த கேள்வி ப்ரோ உங்களது முயற்சி வெற்றி அடையட்டும் சிறப்பாக பண்ணுங்கள் நன்றி ஏன் ப்ரோ ஆல்பம் சாங் ஒன் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஆர்த்தி கேட்டிருக்காங்க ஆர்த்தின்றவங்க முதல்ல ஆர்த்தி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நிறைய பசங்க தான் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் இருக்க ப இருக்காங்க பெண்கள் அதிகமாக வந்து நம்ம சேனல் ரீச் ஆகலை அவ்வளோதான் மேட்ரு ஸோ அப்படி இருந்தும் கூட ஒரு சில பெண் தோழிகள் நண்பர்கள் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலில் எப்போ வீடியோ போடுறோமோ அப்போ பார்த்து ஏதோ ரெண்டு மூணு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி இப்போ வந்து இவங்க ஆல்பம் சாங் கண்டிப்பாக ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒன்று தயார் நிலையில் இருக்குது பட்டு பட்ஜெட்டின் காரணமாக அந்த ஆல்பம் சாங் வெளிவராமலே இருக்குது கூடிய சீக்கிரமே அந்த ஆல்பம் சாங்கை நம்ம ரிலீஸ் பண்ண பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு மெசேஜ் ஃபுல்லான சாங் படிடா தம்பி படிடா தம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஆல்பம் சாங்கை ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்ல ஆல்பம் சாங்காக இல்லையா அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் பட் ஆல்பம் சாங் ஒன்று ரெடியாக இருக்குது கூடிய விரைவிலேயே கண்டிப்பாக அது ரிலீஸ் ஆகும் அடுத்தது அடுத்த கேள்வி ரெண்டு மூணு கவிதை வீடியோ போட்டிங்க நாலஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் வீடியோ போட்டிங்க ஒரு சமையல் வீடியோ ரெண்டு ட்ராயிங் வீடியோ பில்லா பிளா ஓ பிளா 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 இது எந்த மாதிரியான சேனல் உங்கள் மோட்டிவ் தான் என்ன கார்த்தின்றவர் கேட்டிருக்காரு நல்ல கொஸ்டின் அப்புறம் மோட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறது ஒரு ஒரு சினிஃபீல்டு ஆசை ஒரு டேரக்டர் ஆகணும் சரி சினிஃபீல்டுக்குள்ளே போகணுன்ற பலருடைய கனவு மாதிரி தான் நம்ம கனவும் சரி அது ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுவோம்னு சொல்லி சென்னையில் போய் படிக்க போனோம் அந்த ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவெல்லாம் வந்துட்டு போய் பார்த்துருக்கேன் சுற்றிருக்கேன் அங்கே உள்ள பூமி உருண்டை அப்படி சுற்றுமே அது மாதிரி நம்மளும் அந்த ஏரியாவையே சுற்றிருக்கோம் பட்டு நோ சான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா சினிமாங்கிறது ஒரு இரும்பு கோட்டை அதுக்குள்ளே ஈஸியாகலாம் பூந்துட முடியாது அப்படிங்கிறத காலப்போக்கில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து அந்த சினிமா வாய்ப்புக்காக போகணும் வரணும்னு சொல்லி நிறைய அலைஞ்சு வெக்ஸ் ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ என் ஃப்ரெண்டு நிரஞ்சன் கூட இப்போ சமீபத்தில் சீமதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவியில் நடிச்சிருக்காப்புல வாய் பேச முடியாத ஒரு பையனாக நடிச்சிருக்காப்புல ரொம்ப அது அவர் பல வருடங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் அந்த கேரக்டர் அவருக்கு கிடச்சிருந்தது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி நம்மளால் முடியாத ஒரு இரும்பு கோட்டை அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு சரி இருந்தாலும் நம்மளுடைய திறமையை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணேன் அப்போ நிறைய என்ன மாதிரியே நிறைய கனவுகளோட நிறைய ஆசையோடு இருக்கிற நம்மளை சுற்றி உள்ள நண்பர்கள் வந்து சேர்ந்தாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறீங்களா அப்புறம் நாங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு நடிக்க சான்ஸ் கொடுங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்களும் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணணும் யாரை போய் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது விஷயமாக நிறைய பேரை நான் வந்து மீட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் இதுக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் சில பேரை நபர்களை சந்தித்து அதில் வந்து சில தவறுகள் ஏற்படும் சரியாக சில பேர் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கரெக்டாக அந்த டீம் அமைகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே எப்படி சொல்கிறது இது ஷார்ட் ஃபிலிமா இதுதான் படமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு லைட்டிங்கும் இல்லாமல் எந்த ஒரு எடிட்டிங் ப்ராசஸ் சரியாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஒரு படம் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அந்த படத்துக்கே கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் யார் யாரை மீட் பண்ணணும் ஓடணும் ஓடியாரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னும் பர்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் கண்டிப்பாக இந்த டீம் ஒரு நல்ல டீம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரீச்சுக்கு வருவோன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ 
இது மாதிரி தான் இந்த டீம் வந்துட்டு நிறைய திறமசாலிகள் ஒழிஞ்சிருக்காங்க அந்த திறமசாலிகளை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்குன இந்த நம்ம பெருமை யூடியூப் சேனலில் அந்த திறமைசாலிகளுக்கான பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது டிராயிங் வரைகிறது இப்போ அந்த டிராயிங் வரைகிற விஷயத்த சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா கஸ்பர் ராஜான்ற ஒரு காது கேட்காது பட் ஆனால் அவர் தன்னுடைய குறைய தாண்டி நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் சாதிக்கணும்னு சொல்லி வரைகிறதாக பார்த்தீங்களா அந்த விஷயத்த வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சி நிறைய திறமைசாலிகளை வந்து அடையாளப்படுத்தணும்னு நினச்சோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்த கேள்வி அவெஞ்சர்ஸில் உங்களுக்கு பிடித்த ஆள் யார் நண்பா நவீன் நல்ல கேள்வி அவெஞ்சர்ஸ் படம் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப மெசேஜ் ஃபுல்லான சமுதாயத்துக்கு தீனி போடக்கூடிய சமுதாய அக்கறையுள்ள ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து யாரை பிடிக்கும்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லை உண்மையிலேயே அவெஞ்சர்ஸ் படம் பிடிக்காத ஆளே இல்லை நவீன் ஆனால் நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு பெரிய சல்யூட்டு கண்டிப்பாக அவெஞ்சர்ஸ் படத்தில் எனக்கு அஸ் யூஷுவல் அயன் மேன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அயன் மேன் வந்துட்டு பார்க்க ஆள் ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாப்பில் அந்த 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 ஷூட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சக் 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 சக்னு அவர் பாடியில் வந்து ஃபிட் ஆகிறது எனக்கு ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே அபூர்வமாக இருக்கும் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷூட் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படியே நம்மளும் பறந்துக்கிட்டே போகலாமே அதுவும் இல்லாமல் அது வந்து இப்படி ஸ்கேன் பண்ணாலே போதும் அப்படியே எல்லா விஷயத்தையும் புட்டு புட்டு வைக்கும் ஸோ அது தேவைன்னா ஒரு வாட்சில் கூட அப்படி வச்சுக்கிட்டு சக்குன்னு சக்க சக்க சக்குன்னு எல்லாம் வந்துடும் நம்ம எங்கேயாவது பறந்து கீழே விழுந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ஷூட் வந்து டப்புன்னு ஒட்டிக்கிட்டு நம்மளை பற பறந்து கூட்டு போயிடும் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அபூர்வமாக இருந்துச்சு நல்ல பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஸோ அது ஒரு ஈர்ப்பு தானே அந்த அவெஞ்சர்ஸில் எனக்கு அயன் மேன் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் என்ன பண்ணுறது கொண்டுட்டாங்க அந்த படத்தில் என் கேம் படம் எனக்கு வந்து அப்செட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அயன் மேனை கொண்டுட்டாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே ஏன்னா ஏதாவது ஒரு மூவியில் ஏதாவது ஒரு லூப் மூலியமாக அவரை திரும்ப கொண்டு வந்துடுவாங்க எனக்கு தெரியும் ஹாலிவுட்டில் அப்படி யாரையும் ஈஸியாக கொண்டுற மாட்டாங்க ஸோ ஓகே பார்ப்போம் அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் கொரோனா பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன ப்ரோ சரண்யா ஓகே கொரோனா வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய ஒரு நோயின்னு சொல்லிட்டு தேசிய பேரிடர் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க சாதாரணமாக தேசிய பேரிடருங்கிறது புயலுக்கோ அல்லது வெள்ளத்துக்கோ அல்லது வந்து சுனாமிக்கோ அந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய இயற்கை சீற்றத்துக்கு தான் தேசிய பேரிடர் அறிவிப்பாங்க பட்டு கொரோனா இந்த வியாதிக்கு தேசிய பேரிடரை வந்து அறிவித்தது வந்து அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த வியாதியினுடைய இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் இதை வந்து கண்டிப்பாக அறிவிச்சிருக்காங்க எல்லாரையும் வந்து ஊரடங்கு போட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை போட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க யாரும் வெளியே வந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அலாட் பண்ணுறதும் அதுக்காக தான் ருத்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெல்னு ஒரு மூவி ஒன்று இருந்துச்சு உலகம் அழிய போகுதுன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மாயன் கேலண்டர் வழியில் வந்து சில வதந்திகள் பரவிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் எடுக்கப்பட்ட படம் இப்படி உலகம் அழிய போகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் ஒன்று ஓடணும் அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு படத்தை பார்த்த உடனே இப்போ ஏண்டாவது படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் பீதியில் இருக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அந்தளவுக்கு அந்த படத்தோட இம்பேக்ட் வந்து இருக்கும் அந்த படத்தை நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்தாலும் கூட எப்போ இந்த மாதிரி உலகம் அழிஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகுறது க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே அந்த ரோடெல்லாம் புழக்கிற சீ சீனில் வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் வரும் அப்போ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நிலமை சீராகிட்டு வருது நிலமை நம்ம கைக்குள்ளே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லுவார் அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் போய் சொல்கிறாங்க நீங்கள் முதல்ல வெளியே வாங்கன்னு சொல்லி அந்த டேபிளுக்கு அடியில் இருக்கிற ஹீரோயினையும் அந்த பிள்ளைங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு காரில் கூட்டிக்கிட்டு புறப்படுவார் அதுக்கப்புறம் நடக்கிற அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் உங்களுக்கு அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு அரசாங்கங்கிறது அரசாங்கம் வந்து உண்மையை வந்து சொல்ல மாட்டாங்க உடச்சி ஏன்னா மக்கள் வந்து பயப்படுவாங்க சில குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஸோ ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படும்னு சொல்லிட்டு எதையுமே வந்து ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க பட் இந்த விஷயத்தில் நம்ம பக்கத்து நாடுகள் அண்டை நாடுகளில் நடந்த விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு செய்தி மூலியமாக வந்து செய்தித்தாள் மூலியமாக வெட்ட வெளிச்சமாக சொன்னதுனால நம்ம அதை நேரடியாக பார்த்துட்டதுனால கவர்மெண்ட்டும் ஓப்பனாக இது மாதிரி வெளியே வராதிங்க இதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒருத்தர் மூலியமாக 
ஒருத்தருக்கு பரவும் காற்று நாளாக பரவும் இது பரவும் போது வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பெட்டு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்காது இங்குபேட்டராக அது நம்ம அது வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்காது ப சீட்டு வந்து அதாவது பேஷன்ஸுக்கான ஷீட்டு வந்து பெட்டு மெத்த படுக்கை வந்து அவைலபிளாக இருக்காது டாக்டர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்க முடியாது அவ்வளோ பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட மே மாதத்தில் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தங்களை தாங்களே தற்காத்து கொள்ள சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப அவசியம் சுய கட்டுப்பாடு இந்த இருபது நாள் அப்படிங்கிறது இந்த சுய கட்டுப்பாட்டில் இருந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மள நாமளே காப்பாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இப்போது உள்ள காலகட்டத்தில் இப்போ வந்து என்னென்னா நமக்கு நாமளே பாதுகாப்பு திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம கீப் அப் பண்ணி நம்ம நம்மளை நாமளே தற்காத்து கொண்டு நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து போராடுவோம் அவ்வளோதான் நன்றி அடுத்தது வந்து லீவில் போர் அடிக்காமல் இருக்க யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன செய்கிறது சொல்லுங்கள் ப்ரோ ரம்யா அப்படின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க ஓகே லீவில் போர் அடிக்காமல் இருக்கேன் இது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா சோசியல் மீடியாவிலையும் சரி வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி யூடியூப்லேயும் சரி இல்லை நிறைய இதில் வந்து மீம் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து லீவில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கன்னு சொல்லி இப்படியே இப்போ ரிமோட் கார் ஓட்டுறது அப்படியே சும்மா படுத்து தூங்குறது அப்படியே எந்திரிச்சு பைத்தியம் ஆயிரும் அந்த லீவில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில மீம் கிரியேட்டர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்க்கும்போது ஜாலியாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பட் உண்மை என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த லீவை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களோட ஜாலியாக இருக்கணும்னு எனக்கு தோணுது இன்னும் என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக தனி திறமைகள் இருக்கும் அந்த திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர டைம் இது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது சில பேருக்கு கவிதை எழுத வரும் சில பேருக்கு கதை எழுத வரும் சில பேருக்கு வந்து ட்ராயிங் வரைய வரும் சில பேருக்கு வந்து இந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள் செய்வாங்களே ட்ராஃப்டாக அது இந்த நானிய படத்தில் கூட சமந்தா செய்வாங்களே சின்னதாக ஒரு ஹார்ட்டு பென்சில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆர்ட் உங்களுக்கு செய்யும் அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா உங்களை நீங்களே மேம்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதில் கிடச்சிருக்கு சில பேர் புக்ஸ் படிக்கலாம் சுதந்திர போராட்ட தலைவர்களுடைய சுய சரீதையை படிக்கலாம் அவங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த லீவில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து டிவி செல்ஃபோனில் வந்து குறைந்த டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்கான திறமைகளை வளர்த்துக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களில் அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு எனக்கு தோணுது அப்படியே குறைந்த டைம் நீங்கள் செல்ஃபோனில் வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம பெருமை சேனலுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி அதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் அனுப்புங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது சில பேர் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து அமைச்சிருக்காங்க உங்களுக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி என்கிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுன்னா ஜென்ரலாகவோ சரி அல்லது சேனலை பற்றியும் சரி அல்லது ஷார்ட் ஃபிலிமை பற்றியும் சரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த நம்ம இந்த சேனலில் இப்போ நம்பர் வரும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை டைப் பண்ணி அனுப்பலாம் கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நான் உங்கள் எஸ்ஏ ஜார்ஜ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அந்த பெல் ஐக்கான அழுத்தம் மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம்